वर्बल क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पहला प्रकार है तो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन आणि जर तुम्ही तो लेसन पाहिलेला नसेल तर त्यासाठी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे त्यावर क्लिक करून तुम्ही तो लेसन पाहू शकता ठीक आहे तर आता इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ची डेफिनेशन बघूया ठीक आहे आता इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मध्ये प्रश्नार्थी वाक्य किंवा प्रश्नार्थक वाक्य त्याच्यासाठी आपण int dot s dot हे शॉर्टकट याच्या नंतरच्या लेसन मध्ये यूज करणार आहे तर ही गोष्ट लक्षात ठेवायची ठीक आहे आता डेफिनेशन बघूया those meaningful sentences which is ask question to you and which is ending to the question mark it is called as interrogative sentences definition par ekda vasto those meaningful sentences which is ask question to you oblique us and which is ending to the question mark it is called as interrogative sentences ata yachi marathi madhe definition ahe jat purna vakyatun आपल्याला प्रश्न विचारला जातो किंवा प्रश्न असल्याचा बोध होतो किंवा प्रश्न असल्याचे समजते आणि ज्यांच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह येतो किंवा प्रश्न चिन्ह असतो तर त्या पूर्ण वाक्यांना इंट्रोगेटिव्ह सेंटेसेस असे म्हणतात ठीक आहे आता बघा की परत एकदा सांगून देतो की ज्या पूर्ण वाक्यातून आपल्याला प्रश्न विचारला जातो किंवा प्रश्न असल्याचे समजते आणि ज्यांच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह येतो किंवा प्रश्न चिन्ह असतो तर त्या अर्थपूर्ण वाक्यांना इंटरोगेटिव्ह सेंटेसेस असे म्हणतात आता ठीक आहे तर बघा की इंटरोगेटिव्ह सेंटेसेस ला वर्बल क्वेश्चन असे देखील म्हटले जाते आणि त्यांना येस नो टाईप क्वेश्चन असे देखील म्हटले जाते येस नो टाईप क्वेश्चन म्हणजे असे प्रश्न की ज्यांचं आधी हो किंवा नाही असे उत्तर द्यायचं त्याच्यानंतर पूर्ण सेंटेसेस किंवा पूर्ण स्टेटमेंट मध्ये उत्तर द्यायचं असतं तर त्याला आपण येस नो टाईप क्वेश्चन असे म्हणतो आणि वर्बल क्वेश्चन येस नो टाईप त्यांचा समानार्थ आहे आणि यांचा समानार्थ आहे म्हणजे हेच काय आहे इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस आहे ठीक आहे आता बघा की इंटरोगेटिव्ह सेंटेसेसचे जे एक्झाम्पल्स आहेत त्यांचा अभ्यास करून घेण्याच्या आधी मी तुम्हाला इंटरोगेटिव्ह सेंटेसेसची जी महत्वाची टिप्स आहेत ती सांगून देतो ठीक आहे तर पहिली टिप्स आहे की इंटरोगेटिव्ह सेंटेसेसची सुरुवात नेहमीच हेल्पिंग वर्ड्स पासून होते आणि हेल्पिंग वर्ड्स कोणते आहे एम इज आर वॉज वेअर हॅव हॅज हॅड डू डेस डीड विल वुड शार शूड कॅन कुड डेर नीड युज टू मे मस्ट माईट आणि ऑफ टू हे टोटल चोवीस हेल्पिंग वर्ड आहेत यांच्यापासून सुरुवात होते इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेसची ठीक आहे त्याच्यानंतर दुसरी महत्वाची टिप्स अशी आहे की हेल्पिंग वर्ड चा पहिला अक्षर कॅपिटल मध्येच असायला पाहिजे आणि त्यांची वाक्याच्या सुरुवातीलाच वापर केला जातो जसं की इथे बघा वाक्याच्या सुरुवातीलाच वापर केला गेलेला आहे आणि पहिला अक्षर मात्र कॅपिटल मध्येच आहे ठीक आहे तिसरी महत्वाची टिप्स म्हणजे अशी की वाक्याच्या शेवटी मात्र प्रश्नचिन्ह द्यावाच लागतो वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह द्यावाच लागतो तरच ते इंट्रोगेटिव्ह सेंटेसेस होते अन्यथा ते इंट्रोगेटिव्ह सेंटेसेस होत नाही ठीक आहे अजून एक महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे अशी की इंट्रोगेटिव सेंटेसेसच्या सुरुवातीला डब्ल्यू एच ए टी व्हाट या शब्दाचा वापर केला जात नाही इंटरोगेटिव्ह सेंटेसेस मध्ये वाक्याच्या सुरुवातीला डब्ल्यू एच ए टी व्हाट या शब्दाचा वापर केला जात नाही लक्षात ठेवायचं ठीक आहे तर आता सेंटेसेस बघूया परंतु सेंटेसेसचे देखील दोन प्रकारे अर्थ असतात सर्वात आधी आपण पहिला अर्थ बघूया ठीक आहे तर बघा की अरे ले काय तुम्ही उशिरा आहे इज ही क्लेवर काय ती हुशार आहे इज ही गोईंग काय तो जात आहे वॉट दॅट माय काय ते माझे होते कॅन यू डू दॅट काय तू ते करू शकतो वेअर यू गोन काय तू गेला होता वेअर यू गोईंग काय तू जात होता डू यू राईट काय तू लिहितो वेल यू राईट इट काय तुम्ही ते लिहिणार शार वी गो देर काय आम्ही तिकडे जाणार वुड यू लाईक डान्स 
काही तुम्हाला डान्स आवडतो डू दे लाईक कॉफी काय त्यांना कॉफी आवडते किंवा काय ते कॉफी पसंद करतात अशा प्रकारे यांचा अर्थ आहे आता बघा की हेल्पिंग वर्कच्या वाक्याच्या सुरुवातीला वापर केला गेलेला आहे परंतु त्यांचा अर्थ काय असा होत आहे आणि वाट म्हणजे काय असा अर्थ असतो आणि वाट इथे वापरले गेलेले नाही ठीक आहे त्याच्यानंतर आता जो दुसरा अर्थ आहे तो बघूया कारण की तो माझा फेवरेट आहे आणि तो अर्थ घेऊन मी वाक्य ट्रान्सलेशन करतो जर तुम्हाला उपयोगी पडत असेल तर तुम्ही तो अर्थ पण यूज करू शकता ठीक आहे तर बघा की आर यू लेट तुम्ही उशिरा आहे का इज ही क्लेवर ती उशिरा आहे का इज ही गोईंग तो जात आहे का वॉट दॅट माईंड ते माझे होते का कॅन यू डू दॅट तुम्ही ते करू शकतात का वेर यू गोन तू गेला होता का किंवा तुम्ही गेले होते का वेर यू गोईंग तू जात होता का किंवा तुम्ही जात होते का डू यू राईट तू लिहितो का विल यू राईट इट तुम्ही ते लिहिणार का शा वी गो देअर आम्ही तिकडे जाणार का वुड यू लाईक डान्स तुम्हाला डान्स आवडतो का किंवा तुम्ही डान्स पसंद करतात का डू दे लाईक कॉफी त्यांना कॉफी आवडते का तर अशा प्रकारे यांचा अर्थ आहे जो अर्थ तुम्हाला योग्य वाटेल पहिला अर्थ योग्य वाटला तर पहिला अर्थ यूज करू शकता दुसरा अर्थ योग्य वाटला तर तो अर्थ देखील तुम्ही यूज करू शकता आता बघा की यांना वर्बल क्वेश्चन किंवा येशनो टाईप क्वेश्चन असे का म्हणतात यांना वर्बल क्वेश्चन किंवा येशनो टाईप क्वेश्चन असते याच्यासाठी म्हणतात कारण की यांच्या उत्तरामध्ये सर्वात आधी येस किंवा नो हे सांगायचं असतं त्याच्यानंतर पुढचे स्टेटमेंट सांगायचं असतं म्हणून त्यांना येस नो टाईप क्वेश्चन किंवा वर्बल क्वेश्चन असे म्हटले जाते फॉर एक्झाम्पल बघा जसं की आर यू लेट आर यू लेट तुम्हाला उशीर झाला का किंवा तुम्ही उशीरा आहे का तर तुम्ही काय सांगणार येस आय एम लेट म्हणजे आधी काय सांगितलं येस सांगितलं जर का उशीर नाही झाला असेल तर काय सांगणार नो आय एम नो लेट म्हणजे मी उशिरा नाही किंवा मी जर का उशिरा असेल तर मी काय सांगणार येस आय एम लेट म्हणजे सर्वात आधी काय सांगितलं येस सांगितलं त्याच्यानंतर स्टेटमेंट सांगितलं किंवा सर्वात आधी नो सांगितलं त्याच्यानंतर स्टेटमेंट सांगितलं आता इथे सांगितलं आहे इज शी क्लेवर ती हुशार आहे का तर याच्यासाठी पण तेच सांगणार जसं की येस शी इज क्लेवर म्हणजे हो ती हुशार आहे त्याच्यानंतर पुढचं सांगितलं जसं की नो शी इज नॉट क्लेवर म्हणजे नाही ती हुशार नाही अशा प्रकारे हे स्टेटमेंट सांगावे लागतात येस नो लाईव्ह क्वेश्चन किंवा पर्बल क्वेश्चन मध्ये ठीक आहे तर आय होप तुम्हाला हा टॉपिक समजला असेल आणि टिप्स लक्षात ठेवायची इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये टिप्स अशी आहे की यांच्या सुरुवातीला हेल्पिंग वर्डचा वापर केला जातो आणि त्यांचं पहिलं अक्षर कॅपिटल असायला पाहिजे वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह यायलाच पाहिजे आणि प्रश्नचिन्ह असे दिलं जातं ठीक आहे तर ही गोष्ट लक्षात ठेवायची तर आय होप तुम्हाला हा लेसन समजला असेल आणि समजला असेल तर लेक्चरला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या नवीन अपडेट साडे सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकन दाखवायला विसरू नका जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओ आणि नवीन अपडेट्स तुम्हाला लवकरात लवकर नोटिफिकेशनवर भेटतील ठीक आहे तर भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला तोपर्यंत या लेसनचं प्रॅक्टिस करा तोपर्यंत थँक्यू